നമസ്കാരം രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ കോവിഡ് വ്യാപന തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഡോക്ടർ സി ബാലചന്ദ്രൻ ചില പഠനങ്ങളിൽ നമ്മൾ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ അതിനെ ഏസ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയും എനലാപ്രല്ല റാമിപ്രല്ല ലെസിനോപ്രല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും പിന്നെ ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ലോസാർട്ടൻ ടെൽമിസാർട്ടൻ എന്നൊക്കെ ഈ മരുന്നുകളും സാധാരണയായിട്ട് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ പനിയോ തലവേദനയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഐബു പ്രോഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നും ഈ എ സി ടു എൻസയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അണു ആ ബാധ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു അണുബാധയായിട്ട് മാറാതിരിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സഹായിച്ചേക്കും ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം ഓരോ ദിവസം രൂക്ഷമാകുന്നതിന് പിന്നിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ചില മരുന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അത്തരമൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടത് ലാൻസെറ്റ് എന്ന പ്രമുഖ ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അധിക രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ചെലീനം മരുന്നുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം എൻസൈമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതായും ഈ എൻസൈം കൊറോണ വൈറസിന് ശരീരത്തിൽ അതിവേഗം പ്രവേശിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതായും ആയിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ സ്വാഭാവികമായും ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർ അധിക രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് പതിവായി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാർത്ത ആശങ്കയും ഭീതിയും സൃഷ്ടിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും ഈ റിപ്പോർട്ട് വെളിച്ചം കണ്ടില്ല നടക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നയുടൻ ബ്രിട്ടീഷ് ചാനലിൽ അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മരുന്നുകൾ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലും മണിക്കൂറുകൾക്കകം മലക്കം അറിയുകയും ജേർണലിലെ റിപ്പോർട്ടിന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ പിൻബലമില്ലെന്ന് തിരുത്തി പറയുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നിൽ ലോകമറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര മേഖല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആയുധ കച്ചവടം എന്ന് മറുപടി പറയുന്നവർ മറന്നു പോകുന്നത് മരുന്ന് വിപണിയുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവുമാണ് രോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പടർത്തുകയും ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഭീതി പടർത്തിയതിന് ശേഷം അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ വിപണിയിലെത്തിച്ച് സഹസ്ര കോടികളുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മരുന്ന് കമ്പനികളുണ്ട് ഇത്തരം മരുന്നു രാക്ഷസന്മാരുടെ നീരാളിക്കകളിലെ കളിപ്പാവയാകും ചിലപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലും ബ്രിട്ടീഷ് ജനൽ പുറത്തുവിട്ട വസ്തുതകൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കാർഡിയോളജി സംഘടനകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിന് പിന്നിലും ഔഷധ ഭീമന്മാരുടെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം സംശയിക്കണം ലാൻസെറ്റ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലെ നടുക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹൃദയ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ കേരളത്തിന് വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രമുഖ ഇന്റർനാഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സി ബാലചന്ദ്രൻ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എപ്പിഡമിക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ലാൻസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടനിലെ അതിപ്രശസ്തമായ മെഡിക്കൽ ജേണൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് വൈറസ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ കോശങ്ങളിലോട്ട് കടന്ന് കയറുന്നത് എ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം വഴിയാണ് അതുവഴിയേ അതിന് നമ്മുടെ മനുഷ്യ കോശങ്ങളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ എ സി ടു എൻസൈം അതുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ പിന്നെ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടലുകളിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ വൃക്കകളിൽ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ആണ് ബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അതേസമയം അവർ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പഠനങ്ങളിൽ നമ്മൾ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ അതിനെ ഏസ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയും എനലാപ്രല്ല റാമിപ്രല്ല 
ലെസിനോപ്രല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും പിന്നെ ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ലോസാർട്ടൻ ടെൽമിസാർട്ടൻ എന്നൊക്കെ ഈ മരുന്നുകളും സാധാരണയായിട്ട് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ പനിയോ തലവേദനയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഐബൂ പ്രോഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നും ഈ എ സി ടു എൻസയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അണു ബാധ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു അണുബാധയായിട്ട് മാറാതിരിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സഹായിച്ചേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ടത് ഈ ഈ എ സി ടു എൻ സെയിം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈറൽ റോ ലോഡെന്ന് പറയും അത് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് ഈ വൈറൽ ലോഡെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ രോഗം ഏത് രീതിയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം പക്ഷെ ഇത് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ഇത് വായിച്ചിട്ട് പലർക്കും പരിഭ്രമമുണ്ടായി അവർ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ നിർത്തി വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അതേസമയം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പല ആരോഗ്യ സംഘടനകളും അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ഹാർട്ട് സൊസൈറ്റിയാണ് യൂറോപ്യൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷനും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം പുറത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്ക കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ വെറും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് എ സി ടു എൻ സെയും കൂടുമെന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് വരും കൂ വളരെ തീവ്രമായ രീതിയിൽ വരുമെന്നൊന്നും തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് രോഗികളാരും തന്നെ ഈ മരുന്ന് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതുമായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം ഏകദേശം പിന്നെ എന്ത് പറയാന ആ സപ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂറോപ്പിൽ ചൈനയേക്കാളും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് പശ്ചിമ യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റേത് രാ ലോകത്ത് മറ്റേത് കോണിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ രോഗനിരക്കും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മരണവും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലും പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ബ്രൂഫൻ അപ്പോൾ ഈ ബ്രൂഫിൻ്റെ കാര്യം വന്നത് ആദ്യം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു അതെ അത് വളരെ അപകടകരമാണ് ആരും അത് കഴിക്കരുതെന്ന് പക്ഷെ അത് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുത്തി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തെളിവൊന്നുമില്ല പ്രൂഫിന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ നടക്ക നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഈ ആളുകളിങ്ങനെ ഇയാമ്പാറ്റ പോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തോന്നുകയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്കയിലും മറ്റ് ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പനിയോ തലവേദനയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ആളുകൾ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കുന്ന ഒന്ന് ഐബൂ പ്രോഫനാണ് രണ്ട് പിന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള രോഗികളിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗികളും ശരിയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായം കൂടിയവർ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും കഴിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകളാണ് എ സിൻഹിബിറ്ററും എ ആർ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ ഉയർന്ന മരണനിരക്കും ഉയർന്ന വ്യാപന നിരക്കുന്നതും കാരണം ഇതൊക്കെ ആണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് കാരണങ്ങൾ പലതാകാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിനുണ്ടാകുന്ന വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പിന്നെ താപനിലയും അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൻ്റെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാക്കാം പക്ഷേ ഇതും ഒരു കാരണം ആയിക്കൂടാ എന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോ
ഈവൻ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിംഗപ്പൂരിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും പിന്നെ ഈ മരു രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുടെ ശതമാനം വളരെ കുറവാണ് സിംഗപ്പൂരിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പേര് ഈ തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് ചൈനയിലും വാസ്തവത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മരണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വാദിച്ച പല പിന്നെ വിദഗ്ധന്മാരും മറ്റൊരു വാദവുമായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു അതായത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ മാത്രമല്ല അത് നിർത്തിയാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾ തന്നെ ഈ വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതൊരു ഒരു പരിഹാരവുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്ന് ചിലർക്ക് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ശരിയാണ് പക്ഷേ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർക്ക് ആ മരുന്ന് നിർത്തേണ്ടി വരും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ചുമയുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ചുമയുണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചുമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തുടർന്ന് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കും പക്ഷേ എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് മാറ്റിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണാം ഈ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ മരുന്ന് നിർത്താമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊറോണ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രോഗത്തെ പേടിച്ചിട്ട് ഈ മരുന്ന് നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അതിനിവിടെ പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കൊറോണയുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് രോഗി പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരുന്നൊന്നും തുടർന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം വളരെയധികം കുറയും രക്തസമ്മർദ്ദം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനും പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നിർത്തിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വാദഗതി അതായത് ഇത് നിർത്തിയാൽ ഇത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും പ്രത്യാഘതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല രണ്ടാമത്തത് ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കൊറോണ രോഗികൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ശ്വാസകോശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് ഒരു പരിഹാരമാവും കാരണം അത് ഈ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ടു എന്ന ഒരു ഒരു ഹോർമോൺ വഴിയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ടു ഈ മരുന്നുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാദഗതി അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം വരുമ്പോഴാണ് ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം പൊടുന്നതിനെ വളരെയധികം കുറയും അങ്ങനെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നുകൾ തുടർന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കും അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആ എത്രത്തോളം വൈറസ് കട കടക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊതു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്നത് തുറന്നിട്ട ജനൽ വഴിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജനലുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊതു കയറും അതുപോലെ ഈ എ സി ടു എൻസയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മരുന്നായാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വൈറസുകൾ കയറാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യത കൊണ്ട് അത് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ യൂറോപ്യൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം വരികയില്ല കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ആ കണ്ടു അതായത് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷനും യൂറോപ്യൻ കാർഡിയോവാസ്കുലർ യുനോ സൊസൈറ്റിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒരു അഡ്വൈസറി ഇറക്കി അതായത് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ കൊറണറി ധമനി
അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പഠനമാണ് എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഠനം ഈ എക്സൽ പഠനത്തിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ സ്റ്റം അസുഖത്തിന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയും ബൈപ്പാസ് സർജറിയും താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠനം നടത്തി എന്നിട്ട് എക്സൈൽ റിസർച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു അത് തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ചികിത്സകളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ചില ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന അവർ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിഗമനത്തിൽ അവർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് ഈ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെച്ച് ചില ചില വസ്തുതകൾ ഒളിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് അതായത് ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതിനു പകരം വേറൊരു മോഡിഫൈഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആണ് ഈ തുല്യത അവർക്ക് കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയത് നേരെ മറിച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ട് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച രോഗികളിൽ എൺപത് ശതമാനം കൂടുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വസ്തുത മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി ബി സി ഡിസംബർ മാസത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു വലിയൊരു പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു അത് വാസ്തവത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രവേഴ്സിയായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആ അത് വെളിയിൽ വന്നതോടുകൂടി ഈ യൂറോപ്യൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സൊസൈറ്റി ആ അഡ്വൈസറിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി അതേസമയം യൂറോപ്യൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഈ സൊസൈറ്റീസും ഈ വിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇവിടെ ആ ആ സ്റ്റെൻറ്റിനെയും ബൈപ്പാസ് സർജറിയെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ആ എക്സൽ പഠനത്തിൽ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് ഉള്ള നിഗമനത്തിലെത്തിയ ആ പഠനത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്തത് ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന വസ്തുത നമ്മളോട് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ശതകോടികളുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ കമ്പനികളും ഉപകരണ കമ്പനികളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടപെടുകയും അത് മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ആയുസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതൊക്കെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരിക്കൽ ഹൃദയാഘാതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഹൃദയാഘാതം വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന കാലം കാരണം അന്ന് ഈ സ്റ്റെൻറ്റൊന്നും അത്ര രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആൻറ്റുരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്ന് ആ അത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമൊരു അറ്റാക്ക് വരികയില്ല എല്ലാവരും ആൻറ്റുരാൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങി അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് ആ നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഈ പഠനം നടത്തിയവർ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റുരാൻ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും മരുന്ന് കമ്പനികളുടെയും ഇതുപോലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെയും ഒക്കെ ആ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്തുകയും ഏറ്റവും വികസിതമെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന യു എസ് ഉൾപ്പെടെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ആകെ അടിത്തറകളൊക്കെയും ചെയ്ത കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന വാദം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കച്ചവട ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആഗോള മരുന്ന് വിമന്മാരുടെ ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ ലോകം അവരോട് പൊറുക്കുമോ യാഥാർത്ഥ്യം പലപ്പോഴും സങ്കല്പത്തെക്കാൾ വിചിത്രമാകാം കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പിറവിക്കും വ്യാപനത്തിനും പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ ലോകം അറിയുവാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ സുനിൽ മാത്യു ഐ ടി ന്യൂസ്